Timnas U23 Indonesia menggilas Yordania U23 dengan skor 4-1 dalam matchday ketiga grup A Piala Asia U23 2024 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar, pada Minggu, 21 April 2024. Malam waktu Indonesia Barat Erik Thohir selaku ketum PSSI mengapresiasi kinerja Shin Taeyong dan pasukannya. Perjuangan Timnas U23 di Piala Asia tidaklah mudah. Bahkan di laga pertama, Indonesia kalah 0-2 dari Qatar dalam laga yang penuh keputusan kontroversial dari wasit Nasrullah Kabirov. Namun, Timnas U23 tak patah arang. Rizky Rido dan kolega menang 1-0 atas Australia dan melibas Yordania 4-1. Erik menyoroti kuatnya mental para pemain, Garuda Muda, dan bagusnya strategi Shin Taeyong. Saya salut atas strategi pelatih Shin Taeyong yang mampu meramu, taktik, sehingga permainan tim benar-benar baik. Ini bagus dan modal utama karena perjuangan masih panjang. Doakan dan terus dukung timnas, tambah Erik. Erik Thohir belum lagi menyinggung soal kontrak Shin Taeyong. Padahal sebelumnya, Pria yang juga menjabat Menteri BUMN itu telah menjanjikan komitmennya untuk memperpanjang kontrak Shin jika Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia dan Timnas U-23 lolos ke perempat final Piala Asia U-23, yang mana semuanya tercapai. Adapun gol-gol Indonesia ke gawang Yordania dicetak Marcelino Ferdinand, 23 menit, 70 menit, Witan Sulaiman, 40 menit, dan Komang Teguh, 86 menit. Sementara Yordania mendapat gol hiburan karena gol bunuh diri Justin Hubner, 79 menit. Sementara di laga lain, Qatar bermain imbang 0-0 dengan Australia. Tuan rumah menjadi juara grup A dengan koleksi 7 poin. Timnas U23 Indonesia layak ke perempat final Piala Asia U23 dengan status runner-up grup A dengan koleksi 6 poin. Pasukan Shin Taeyong akan melawan juara grup B di perempat final nanti. Menunggu antara Jepang atau Korsel sebagai calon lawan. Untuk sementara, Korsel memimpin grup B karena unggul disciplinary points atas Jepang. Kedua tim itu sama-sama sudah mencetak tiga gol, menang dua kali, dan belum kebobolan. Mereka akan bentrok di Jasim bin Hamad Stadium, Al Rayyan, pada Senin 22 April pukul 20 waktu Indonesia Barat. Target pertama Indonesia di Piala Asia U23 2024 telah tercapai, yakni lolos ke perempat final. Selain itu, Indonesia juga bisa ke Olimpiade Paris 2024 jika ke semifinal atau menyandang predikat juara ketiga Piala Asia U23. Jika kalah dalam perebutan tempat ketiga, Indonesia harus kalahkan gini tim peringkat 4 Piala Afrika U23 2023 dalam laga play. Jangan lupa subscribe ya! Oh.